எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆழ்வள்ளி கிழங்கு வச்சு நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு நான் ஒரு கிலோ ஆழ்வள்ளி கிழங்கு வாங்கி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அது டிப் பண்ணுற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நான் நம்ம வந்து இது மூடி வச்சிடலாம் வெயிட்டெல்லாம் போடாமல் ஒரே ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொதி வந்ததும் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும்னா இந்த தண்ணியை வந்து கேஸை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை எடுத்துருங்க பாருங்கள் ஒரே ஒரு கொதி தாங்க அந்த கொதி வந்ததும் அந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டிட்டேன் நான் இதில் வந்து லைட்டாக கசப்பு தன்மை அந்த வழுவழுப்பு தன்மையெல்லாம் போயிடும் அதுக்காக தான் அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டேன் இப்போ மறுபடியும் அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஒரு முக்காட்டாமலாம் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நான் ஒரு கிலோ ஆழ்வழி கிழங்கு இது இப்போ நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடலாம் மூடி வச்சிடலாம் மூடி ஒரே ஒரு விசில் ஒரு விசில் வந்த உடனே நீங்கள் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு ஒரு சில கிழங்கு வந்து வேகாது அப்போ நீங்கள் இன்னொரு விசில் கூட விட்டுக்கலாம் இது நான் ஒரே ஒரு விசில்லேயே வெந்துருச்சு கிழங்கு இப்போ நம்ம இது வந்து தாளிக்கலாம் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அது பரவாயில்ல இது பாருங்கள் என்ன நல்ல நான் வந்து பேன் வச்சு பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு தேங்காய் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து அதில் நம்ம கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடலாம் நம்ம இதில் வந்து ஒரு பொடியாக நறுக்குனா ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு இதிலே போட்டுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக போட்டுட்டு அப்புறம் வேணும்னா நம்ம போட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்க்குறேன் ஒரு டீ ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துங்க குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் காரம் கொஞ்சமாக போடுங்க அது பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் வந்து வேக வச்ச ஆலிவள்ளி கிழங்கு இதில் போடலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியோடு இதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சிருங்க இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் சாதத்துக்கெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி கேரளாவில் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு டீக்கு வந்து சைட் டிஷ்ஷாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு சுவையான ஹெல்த்தியான அந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஆழ்வழி கிழங்கில் நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்